പാഡിയയുടെ വർക്ക് സരോജ് പാഡി എന്ന് പറയുന്ന അമൃതംഗമേ ചെയ്ത ക്യാമറാമാൻ അദ്ദേഹം വളരെ ക്യുക്കാണ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പാസ്സായതാണ് പൂനെ അല്ല മദ്രാസിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് പാസ്സായ ആളാണ് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം അങ്ങനെ ഒരാളെ ഹരൻസാറ് വയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ വിടുപിടുക്കണമാണല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഓരോ ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഷോട്ടിന് സാധാരണ ഗതിയിൽ സിനിമയിൽ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും ക്ലോസപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ക്യാമറയും മറ്റ് വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് ഇതൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോസപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് യാതൊരു സംശയമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യണം അത് വേണം ഇത് വേണം എല്ലാം ക്യുക്കാണ് പാഡി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരിക്കലും എടുക്കുകയില്ല അതിൽ ഒരു ഫ്ലോവും കാണുകയില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഫ്ലോ ലെസ് ആയിട്ട് ഇതാണ് പാഡിയുടെ അതിന് നേരെ കടക വിരുദ്ധമാണ് സ്വാതിരുന്നാൾ ചെന്നപ്പോൾ ലലിൻ ഡായന്തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാമറാമാൻ അല്ലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മധു അമ്പാട്ടിൻ്റെ ഇത് രീതി ക്യാമറ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും എല്ലാം രീതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് അതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുറേ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഷോട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാം ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കാരണം ഈ സ്വാതിരുന്നാൾ എന്നുള്ള പടത്തിൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ഷൂട്ടിങ് അല്ലെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മേടിച്ചാൽ ഒരു മാസമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസം ആയില്ലേ ഇനി എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ കാശ് തരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെന്ന് പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വാൻസും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കുറവോ കൂടുതലോ വന്നേക്കും കേട്ടോ സാർ അതൊന്നും ഏ അതൊന്നും സാരമില്ല നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വളരെ അപൂർവ്വേ ആകുകയുള്ളൂ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം അത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നടക്കൂട്ടിലെ സുമലതയ്ക്ക് പറ്റിയ പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ആരുടെ കുറ്റം അത് ചിലപ്പം ഈ അഭിനയിക്കുന്ന രണ്ടു പേരുടെയും കുറ്റമായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ആ പടം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇത് വെറുതെ വരുന്നപ്പോൾ നിധി കിട്ടിയ പോലെ കിട്ടിയൊരു പടമാണത് പറ്റിയല്ല അതുപോലെയാണ് പല പടങ്ങളും പല ആളുകളും പല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബോറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാതെ കയർക്കുകയോ ആവശ്യമില്ലാതെ കമൻ്റ് അടിക്കുകയോ ആവശ്യമില്ലാതെ ഡയറക്ടറെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും വഴക്ക് പറയുകയോ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമയിലെ ചീത്ത കുട്ടിയായി ബാഡ് ബോയ് അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് ഇന്ന് സിനിമയിൽ ഇന്ത്യൻ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ മുഴുവൻ ആ വാർത്ത പരക്കും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും അത് കുറേ നാളത്തേക്ക് വേറൊരു പുതിയ വിഷയം കിട്ടുന്നവരെ അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയാണെങ്കിലും നല്ലതാണെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് പരക്കില്ല ചീത്തയാണ് ഡെഫിനറ്റ് അത് പരന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പകർന്ന് 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 പോകും മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി അതുപോലെ ഫോണിൽ കൂടെയുള്ള പബ്ലിസിറ്റിയും ബാഡ് പബ്ലിസിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഇത്രയും ദിവസം ഒരു മാസമോ ഒന്നര മാസമോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരവും അതിൻ്റെ സബേർബ്സ് അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഷൂട്ട് മുഴുവൻ ഈ ഇതിൻ്റെ തീർന്ന സ്വാധീന നാളിൻ്റെ പിന്നെ ഷൂട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് പത്മനാപുരം പാലസ് തക്കല അവിടെ പോകണം അവിടെ ഷൂട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചില പാട്ടെടുക്കാനായിട്ട് വേറെ ചില വർക്കല ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഷൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നിന്നു കൊടുക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ വേറൊരു പടം ചെയ്യാൻ പോയി കാരണം അന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗ്യകാലം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ അമൃതം കമ്മയ്ക്ക് ശേഷം നിറക്കൂട്ടിന് ശേഷം അമൃതം കമ്മയ്ക്ക് ശേഷം അതിന് ശേഷം വന്ന തനിയാവർത്തനം എന്നൊരു പടം സിബി മലയലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടം ലോഹിതദാസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം ലോ അത് മണ്ണാർക്കാടാണ് ഷൂട്ടിങ് മണ്ണാർക്കാട് അതിൽ ഒരു വലിയ വേഷം എന്ന് പറയാനില്ല ഒരു പ്രത്യേക അസുഖം ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന മതിവിഭ്രമം ഒരു ഫാമിലിയെ മുഴുവൻ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നു
ഈ തനിയാവർത്തനത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോള് ഷൺമുഖണ്ണൻ അവിടെയും താടിയും മുടിയും നരയും എല്ലാമായിട്ട് ശ്രീധരൻ മാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടറെ ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോലി ഭ്രാന്തൻ വലിയ അട്ടഹാസോ മുറവിളിയോ ഇറങ്ങി ഓടാനുള്ള ശ്രമമോ ഒന്നും ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തില്ല അയാൾ സെൻസിബിളാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇയാളെ ഭ്രാന്തൻ ആക്കി എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി എന്നിട്ട് ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഭ്രാന്തനും ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കൂടും പുറകെ ആളുകൾ കൂവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭ്രാന്ത ഉണ്ടാവും അതാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ആ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ സഹോദരി പൂർണിമ ജയറാമാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണത് അതിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മകളെപ്പോലെ അല്ലെ മകളുടെ മകളെപ്പോലെ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ചില സീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഈ ശ്രീധരൻ മാമ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാന്ന് ഓഡിയൻസ് മനസ്സിലാവും ഇടയ്ക്ക് മമ്മൂട്ടിയോ മറ്റേ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് ചില ലുക്കോ ചില നോട്ടോ അതിൽ നിന്നും അറിയാം അയ്യക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകൾ ഈ ശ്രീധരൻ മാമയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഭാവ വ്യത്യാസം കൊണ്ടറിയാം ഇയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇയാൾക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം എന്നു ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ അതാണ് അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സ്വാധീനാൾ വീണ്ടും തുടങ്ങി ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറെ ലൊക്കേഷൻ അത് വേറെ എവിടെയോ ഒന്നുമല്ല കേരളത്തിലെ അങ്ങേറ്റം നാഗർകോവിൽ ഇത് മണ്ണാർക്കാട് അങ്ങേറ്റം ഇങ്ങേറ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ശ്രീധരൻ മാമയുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് തീരാറായി ഏതാണ്ട് ഏതോ അഞ്ചോ എട്ടോ ദിവസം മതി അവിടെ ശ്രീധരൻ മാമയ്ക്ക് സിബി മലയിലെ മലയിൽ ഈ ശ്രീധരൻ മാമ ഇത് അഭിനയിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പം അമൃതം കമ്പി ഇറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം സെക്കൻഡ് ഷോ കണ്ടു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അത് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ബാബു നമ്പൂരി മതി ഈ ക്യാരക്ടർ ശ്രീധരൻ മാമ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഷൺമുഖണ്ണനെ വിളിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കണം ഒന്ന് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന മാസമാണ് എന്ന് ഈ അണ്ണനോട് പറഞ്ഞു അണ്ണനോട് ഷൺമുഖണ്ണനോട് പറഞ്ഞു ആ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുക ഇത് ഒരു പടം നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്താൽ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ല നിദാനമാണ് ഇതൊക്കെ സ്വാധീകരിന്നാൾ വന്ന ആ വഴിക്കാണ് ശ്രീധരൻ മാമ വന്ന ആ വഴിക്കാണ് ഇനിയും വരാനുണ്ട് ആളുകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് പത്മരാജൻ മറ്റൊരു സിനിമയാണ് അത് ഈ കാലത്താണ് പത്മരാജൻ്റെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ഒന്ന് കൈൻഡ്ലി മീറ്റ് മീ ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഓൺ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ഡേറ്റ് അമൃതം കമ്മി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വീട് എന്നുള്ളത് ഫോൺ നമ്പർ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വന്നു ട്രിവാൻഡ് ഇറങ്ങി ട്രെയിനിലാണ് ട്രെയിനിലിറങ്ങി വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പൂജപ്പുര അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് പുതിയ വീടൊക്കെ വെച്ച് താമസിക്കുന്നത് കുറേ പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിനു മുമ്പ് കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു പേര് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററായി ഐ വി ശശിയുടെയും മറ്റേ ഭരതിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു ഡയറക്ഷൻ പഠിച്ചു സ്വന്തമായി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു പെരുവഴി അമ്പലം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു പടം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ബാബുവിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിപതി ബാലനാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ കാശ് ചെയ്യണം തീരുമാനിച്ചത് അമൃതേം കമ്മി കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചിടുകയാണ് കേട്ടോ ബാബുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഭാഷ വളരെ സിമ്പിളായ നല്ലവർ നല്ലവനായ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇളയത് അത്ര തന്നെ സിമ്പിളല്ലാത്ത അത്ര തന്നെ നല്ലവനല്ലാത്ത എന്നാൽ അന്തസ്സുള്ള ഒരു പിമ്പ് അതാണ് വരാൻ പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പേടാ അല്ല കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയല്ലേ അതെല്ലാവർക്കും
അമൃതങ്കമയല് ഇവിടെയും ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഇടുകയാണ് തൂവാന തുമ്പികൾ എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ പോയറ്റിക് ആണല്ലോ ആ പേര് ആ കുറച്ച് കവിതയൊക്കെ വേണ്ടേ അന്നേരവും മറ്റേ പടം തീർന്നിട്ടില്ല സ്വാതി നാൾ തീർന്നിട്ടില്ല അത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ മറ്റേ തനിയാവർത്തനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പത്മരാജൻ്റെ പടം തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വേണം അപ്പോൾ അവിടെ അത് തൃശ്ശൂരാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നാഗർകോവിൽ തൃശ്ശൂർ നാഗർകോവിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്മരാജൻ പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാകുകയില്ല കേട്ടോ കാരണം മാ യാത്ര കൊണ്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മുട്ട് മുറപ്പ് പുറമേ രണ്ട് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ക്യാരക്ടറിനെ മോശമായിട്ടത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തീർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ തീർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുക ആ പടം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നൊന്നര മാസമായില്ലേ അവരോട് തീർക്കാൻ പറയണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എനിക്കന്ന് അങ്ങനെ പറയാനോ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ കേൾക്കാനോ പോകുന്നില്ല എന്നറിയാം എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിൻസിയറിറ്റി അതാണെന്ന് അർത്ഥം അവിടുത്തെ തീർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ ധ്വനി അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് തീർത്തിട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം ഇവിടെയാണ് ഇനി മേജർ പോർഷൻസ് ഇനി എടുക്കാനുള്ള അവിടെ തീരാറായി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ വർക്കേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് വർക്കുകൾ തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഞാനവിടെ ചെന്ന് ലെനിൻ്റെ ആയിന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പത്മരാജൻ്റെ പപ്പേടൻ്റെ ഒരു പടമുണ്ട് അപ്പം അത് ഓ എനിക്കറിയാം ആ പടം അവിടെ തുടങ്ങിയല്ലോ ഓ തുടങ്ങി എനിക്കൊരു നല്ലൊരു വേഷമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ യാത്ര ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ അങ്ങ് തീർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തീരാറായല്ലോ ഞാൻ സീനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് സീനുകൾ ഒന്നുമില്ല പാട്ടിൻ്റെ ചില കട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ അതെ അതെ അതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എങ്ങനെയാ സീനുകൾ ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല നാളെ അല്ലേ മറ്റന്നാ വിട്ടേക്കാം അങ്ങനെ നാളെ എന്നുള്ളത് മറ്റന്നാളായി നാളെയും മറ്റന്നാളും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് വിളിയാണ് പത്മരായൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് വിളിയാണ് വിളിക്കുന്ന വേറെ ആരുമില്ല സുകുമാരി ചേച്ചി നടി സുകുമാരി അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനുണ്ട് അവരുള്ള ഒരു സീനിൽ ഞാനും ഉണ്ട് ഈ തങ്ങളും ഉണ്ട് ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് മോഹൻലാൽ തങ്ങൾ തങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സുമാരി ചേച്ചി അശോകൻ പെരുവഴി അമ്പലത്തിലെ അശോകൻ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ ആ സീൻ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ നാളെ എങ്കിലും വരാൻ പറ്റും ബാബുവിന് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ വിവരം പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എനിക്ക് നാളെ എന്നുള്ള ഇന്ന് ആ പാട്ടിൻ്റെ കട്ട്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ തിരക്കേണ്ടില്ല ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ ജോലി ഉണ്ട് താനും ലെനിൻ എന്നെ സഹായിച്ചു കാരണം ഇനി പാട്ടിൻ്റെ കട്ട്സ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും അന്ന് രാത്രി എന്നെ റിലീസ് ചെയ്തു പാട്ട് കട്ട്സ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ടാറ്റ പറഞ്ഞു പാക്കപ്പ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ രാവിലെ പോകണം എനിക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രെയിനിന് പോകണം എനിക്ക് വണ്ടിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് അന്നങ്ങനെ ദീർഘദൂര ട്രെയിനില്ല ട്രിവാൻഡത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വേണാടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാം അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡത്ത് പോകണം രാത്രി ഒരു അസമയത്താണ് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല എനിക്ക് രാവിലെ പോകണമല്ലോ ഞാൻ കിടന്നു എൻ്റെ അടുത്ത മുറിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായ മോഹൻ സെവൻ ആർട്സ് മോഹൻ ഉറങ്ങുന്നത് പുള്ളി നല്ല ഉറക്കമാണ് അപ്പം നാല് മണിക്കെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ അഞ്ച് മണി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചേകാരൊക്കെ ആകുമ്പം എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ട്രി
അഞ്ച് മണിക്ക് കൊണ്ടാണ് വേണാട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നര മൂന്നേ മുക്കാൽ നാലിന് മുമ്പ് പുറപ്പെടണം നാല് മണി ആയതുകൊണ്ട് ആ റോഡും ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇയാളെ വിളിച്ചു ഉണർത്തി വിളിച്ചു ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അയാൾ അയ്യോ ചോദിച്ചു മറന്നു പോയല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കയറിക്കോളാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മോഹനം വരണ്ട മോഹനം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ വണ്ടി റെഡിയാണോ ഉടനെ വണ്ടി റെഡിയാക്കി പുള്ളി എന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ആ വേണാട് പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഷൊർണൂരെ ആ സീനിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുകയാണ് അതെ മറ്റേ സുമാരൻ ചേ സുമാരി ചേച്ചി നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി പിന്നെ വേറൊന്ന് ഈ പപ്പേട്ടൻ എന്നോട് കയർത്തിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ തൂവാനത്തുമ്പികൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമൃതംഗമയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമൃതംഗമയെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ അഭിനയത്തിൽ കുറച്ച് ഈ അമൃതംഗമയുടെ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാടകത്തിൻ്റെ അംശം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാടകാംശം കലർന്നു വന്നോ ഒന്ന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം സംഭവിക്കല്ല എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ബാബു ഒരു ശകലം കൂടെ നാടകത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോരണം ഇതുവരെ ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അത് നമുക്ക് നാടകം വേണ്ട നമുക്ക് സിനിമ മതി യു ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് കമോൺ പോയി പിന്നെ അഭിനയിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആ സിനിമ തീരുന്ന വരെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഈ അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ്ങിന് തൂവാനത്തുപ്പികളുടെ ഡബ്ബിങ് തൂവാനത്തുപ്പികളുടെ പത്മരാജൻ ഉണ്ട് ഗാന്ധിമതി ബാലനാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ പിന്നെ അസോഷിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ അവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ണിത്താനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഡബ്ബിങ്ങിന് ഉണ്ണിത്താൻ പലപ്പോഴും പപ്പേട്ടനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡയലോഗ് റെൻഡറിങ്ങിൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് അപ്പം പപ്പേട്ടൻ പറയാം അത് അങ്ങനെ പറയണ്ട അത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ബാബു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ അമ്മ ടേക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ എടുത്താൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ മതി അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ തനിയാവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അതൊരു പാട്ട് അതിലൊരു പാർവതി ഞാനും കൂടെ എൻ്റെ യങ് ഏജിൽ അഷ്ടപതി പാടി അങ്ങോ പാടി അതൊരു ഒരു 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 വിഷ്വൽ ഇത് ഇതാണ് ഒരു സ്വപ്നമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്ന ഒരു നായികയാണ് ആ നായികയുടെ നായകൻ ഞാൻ ശ്രീധരൻ മാമയുടെ യങ് യങ് ഏജ് അപ്പോൾ അത് എടുക്കണം പാർവതിയെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എല്ലാം റെഡിയാണ് നാളെ ഷൂട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരെ വന്നേ പറ്റൂ വിളി ഈ ഷൺമുഖണ്ണൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ ഈ വിവരം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു പത്മരാജനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഡബ്ബിങ് നടക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് സാറേ ഡബ്ബിങ് ഇനി ഞാൻ ഇത് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ വർക്കേ ഉള്ളൂ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ഞ് പോരാം അടുത്ത വിമാനത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടുന്ന് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാബു പോക്കോ ഞാൻ പോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വേണ്ടേ എന്നിട്ട് വേണ്ട അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ടിക്കറ്റൊന്നും ഇവിടുന്ന് തരാൻ നോക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആ പടത്തിൻ്റെ വർക്കിന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവരോട് എടുത്തു തരാൻ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ അറിയാവുള്ളൂ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പടത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ അവിടെ എത്തിക്കുക ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പടങ്കാരുടെ ഒരു ചുമതലപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇഞ്ഞോടും ഇല്ലാവുന്നു പറ്റുകയല്ല അവരോട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരാൻ പറയണം അല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലെ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ കർക്കശ കർക്കശ്യത്തോടു കൂടി എന്നോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാനിടയായി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ നാഗർകോവിൽ പോയതിൻ്റെ ഒരു ഈർഷ്യ അതുപോലെ പിന്നെ ഈ നാഗർകോവിലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒരു പകലിലെ പകുതി വരെ
ഷൺമുഖണ്ണനോട് അണ്ണ ഞാൻ വരാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രശ്നം ആ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം ബാബു സാർ പോരാൻ തയ്യാറായി കാണും പുള്ളി മറ്റുരാശിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കി എനിക്ക് തന്ന് അല്ല അതിന് എൻ്റെ മുറി കൊണ്ട് തന്ന് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുമോ അത് അഭിനയിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം അവിടെ നിന്ന് അവർ തനിയാവർത്തനക്കാർ തിരിച്ച് ഇഞ്ഞോട് മറ്റാ ഇത് ഇഞ്ഞോടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് മദ്രാസ് ഡബിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നു പിന്നീടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പടങ്ങൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു വളരെ 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 കോടിയലായിട്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ കാര്യങ്ങൾ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലാണ്ട് ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളല്ല എന്ന് എല്ലാവരെയും കാണിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്യാമറയുടെ പിന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ അംഗോപാംഗ ചലനങ്ങൾ എന്ത് എങ്ങനെ വേണം കണ്ണ് എങ്ങനെ വേണം എന്ന് അതേക്ക് കാതെങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കെങ്ങനെ വേണം കൈ എങ്ങനെ വേണം ലുക്ക് എവിടെ വേണം ഇതൊക്കെ പറയുന്ന അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡയറക്ടറെ ഞാൻ കണ്ടത് ഹരൻ സാറായിരുന്നു കണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ മിഴിയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയും ക്യാമറയുടെ പിന്നെ ഇന്ന് അമൃതങ്ങമ്മയുടെ കേസിലാണ് ആ പ്രത്യേക ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഹരൻ സാർ പറയും ബാബുവിൻ്റെ കണ്ണ് അല്പം കൊണ്ട് മിഴിയട്ടെ നീ ആ കരച്ചിൽ എന്നിട്ട് ഈ കവിളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നില്ല കരയുമ്പോൾ ഊവ് ആ അത് അത് വരട്ടെ 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 ആ കണ്ണ് ചുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഊവ ഊവ കണ്ണുനീര് കണ്ണ് കണ്ണുനീരുണ്ട് ഒഴുകിക്കോട്ടെ ഒന്നിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒഴുകിക്കോട്ടെ കണ്ടമാനം വേണ്ട ആ പെണ്ണ് വേണ്ട ആ അത് മതി കൺട്രോൾ ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണം അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൂടുതലായോ കുറവായോ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ അപ്പുറത്തെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനൊക്കും എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സിനിമയാണ് ഐ വി ശശിയുടെ അസോഷ്യേറ്റായിരുന്ന അനിൽ ചെയ്ത ഒരു പടം ഈ തെന്മല ആ ഭാഗത്താണ് പുനലൂർ തെന്മല ആ ഭാഗത്ത് ആ ചെയ്ത പടം അടിവേരുകൾ മോഹൻലാലാണ് ഹീറോ അതിലും അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അത് ഒരു ടെററായിരുന്നു സാർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി വനത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ വർക്കുകൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതാവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് ആ നേതാവും ഈ കഥയിലൊരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് സുരേഷ് ഗോപി ആദ്യകാലത്ത് അഭിനയിച്ച ഒരു പടമാണ് അദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പ് ഒരു പടത്തിലോ മറ്റോ അഭിനയിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെയോ മറ്റോ പടമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ മോഹൻലാൽ സുരേഷ് ഗോപിയല്ല ആ പടത്തിൽ ഒരു വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ ഒരു സീനിൽ കാട്ടിൽ മോഹൻലാൽ ഒരു ഒരു കയറയിൽ ഇങ്ങനെ ആടുകയാണ് കയറല്ല ഈ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് തൂന്നി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ചില ഇതുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ ചില ആലിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കമ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊർന്നൂർന്ന് കിടക്കും നല്ല ബലമുള്ള ഇതാണ് കാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഊഞ്ഞാലിലാടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ലാലിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയല്ല ഞാൻ അവിടെ കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുക ആ ഷോട്ട് അതിൽ തൃശ്ശൂരുള്ളൊരു ആന അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ആന ഈ ആനയെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ആന അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആനയ്ക്കൊരു മതത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കന്നം ഈ ചെവിയുടെ താഴെയുള്ള ഇവിടെ രണ്ട് കന്നത്തുളകളുണ്ട് ആനയ്ക്ക് കന്നം എന്നതിന് പറയും ആ തുളയ്ക്ക് ആ തുളയുടെ അവിടെ ഈ നനവ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ നനവ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ലക്ഷണമാണ് മാത്രമല്ല ആനയുടെ കണ്ണ് ചോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആനയ്ക്ക് മതം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് തരിപ്പ് കാട്ടുക ചെവി ചൊറിയുക ഈ വായുകുമ്പം ചൊറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെരുമുഖം ചൊറിയുക ഒരു ഒരു റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആ ആനയ്ക്ക് കുറേ ശേതമുണ്ട് തുടക്കമാണ് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും ഈ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് മരത്തെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കയറിൽ കൂടി ഈ ആനയുടെ മുമ്പിൽ കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടണം വേറൊരു മരത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് ചാടുകയാണ് അതാണ് ഷോട്ട്
ആന ഈ ആൾ വരുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഒരു ദൈവ കൃപ കൊണ്ടത് ലാലിലപ്പേത്ത് കൊണ്ടില്ല കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ പന്ത് പോലെ ലാല് തെറിച്ചു പോയേനെ അത്ര ശക്തിയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിന് ആനയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നതിന് അർത്ഥം ആനയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ ചില ആനയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതിനിങ്ങനെ ഈ തരിപ്പ് വരുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ തരിപ്പ് വരുമ്പോൾ വേറെ ആരും കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വെറുതെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇരിയാനെ തീറ്റ തീറ്റ എടുത്തു പോകാനെ ഒഴിയാനെ വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആനയ്ക്ക് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ സാമീപ്യം ഇഷ്ടമല്ല പരമാവധി സഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ എന്നും പോറ്റുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്നും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾ ഒന്നാം പാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതൊക്കെ അത് സമ്മതിക്കാം അതല്ലാതെ ഒരാൾ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് പോലെ തൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന സഹിക്കുകയല്ല അടിക്കുവാനാ ഈ ഒരു തടി എടുത്ത് വെച്ചു ആ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റന്ന് മുതൽ ആനയുടെ പ്രകൃതം കുറേശ്ശെ മാറി തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന വാ പൊളിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് 